தேசம் காப்போம் தமிழை வளர்ப்போம் மாநிலமா நாடு மார்ச் இரண்டு திருச்சி சிறுகனூர் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவன தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அழைக்கிறார் அனைத்து ரெண்டு வாருங்கள் ஹாலிடேஸ் நால அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் நிம்மதி ப்ராபர்டி மேனேஜ்மெண்ட் காண்டாக்ட் செவன் டபுள் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ எயிட் ட்ரிபிள் நைன் மேற்பட்ட <laughs> 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 அதில் ஒரு கதையை எடுத்து எழுதுங்களேன் ஏன் எழுதலை விசாரணைன்ற பேரில் நீங்கள் பண்ண அட்டூழியா இருக்குல்ல அந்த அட்டூழியை எடுத்து எழுதுங்க ஒரு பக்கம் தானே பேசுகிறீங்க அடுத்த பக்கம் பேசணும்ல அந்த மக்களுடைய வழியை பற்றி பேசணும்ல அந்த மக்களுடைய வந்து இயலாமையை பற்றி பேசணும்ல அந்த பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்களை என்னுடைய உரிமையை செதைச்சு அந்த 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 மக்களுடைய வழங்கப்பட்டிருந்த வாக்குறுதியை உறுதிமொழியை அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் வழியாக அவங்க ஒத்துக்கிட்டு எதற்குலாம் ஒத்துக்கிட்டு வந்தாங்களா அதெல்லாம் நிர்மூலமாக்கிட்டீங்க இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் வர நேரத்தில் நீங்கள் காஷ்மீர் மக்களுடைய போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்தி நீங்கள் வந்து யாருக்கு ஆதரவு எழுதுறீங்க திட்டமிட்டு எடுக்கப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆமாம் ரோஜா படத்துலேருந்து எல்லாம் மணிரத்னம் எடுத்தாலும் சரி பாலச்சந்திரன் எடுத்தாலும் சரி கமலஹாசன் தெரியும் இவங்க மூணு பேர் யாருன்னு பாருங்கள் இல்லை அவளாக இருந்து எழுதிருக்கீங்க எழுதுறீங்க உங்களுக்கு வேறு கதையே வராதா வெற்றி பாரண்டு இருக்கு இல்லையா பிரிவினைவாதம் பேசுறதுக்கும் இனவிடுதலை பேசுறதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா தெரியாதா நீங்க சகலகலா வல்லவனாச்ச சகலகலா வல்ல வந்தாங்க நீங்க இல்ல அவர் பெரியாருக்கே பெரியாரின் திமுறை எனக்கு இருக்குங்கிறாரு நீங்க அவரே வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிக்க தாங்க பெரியாருடைய பெரியாரிஸ்து தீவிரவாதங்க வந்து பொது எல்லாம் போட்டுருந்து தாடி வச்சிருந்தாலே இன்னைக்கு பயமுறுத்துற அளவுக்கு ஆக்கி விட்டுறீங்க அப்ப இந்த நாட்டுல இந்துக்கள் மட்டும் தான் இருக்கணும் இந்து பெரியவாரி என்ன இந்துக்கள் தான் இந்து தேசம் இந்த நாடு ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் அதுக்கு ஒத்து ஓதுறீங்களா பாம்புக்கு தலையாகவும் மீனுக்கு வாழா இருக்கிறது வணக்கம் பெருதனும் பெருது நிகழ்ச்சியில் நம்ம நடந்திருக்கிறார் விடுதலை தமிழ் புலிகள் கட்சியினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு குழந்தை அரசன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மகிழ்ச்சி நல்லா நீங்க நார்மலாக நல்லா இருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி சென்சு இல்லை அடிப்படையில் சென்னைக்கு நீங்க வரும்போது நான் எப்படியாச்சும் உங்கள்கிட்ட பேட்டி எடுத்துடணும் நினைப்பேன் அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு நேரம் கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி அதான் நாங்களும் உங்களை வந்து பார்த்துட்டு எப்படியாவது ஃபோர்த் எஸ்டேட்ல வந்த அரசியல் வரிசையில் வந்து நாலா இடத்துல இருக்க நாம முதலெடுத்து வரலாம்னா எப்படி நாங்களும் களத்தில் முதல்ல இருக்கிறீங்க அது வரைக்கும் மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி ஸோ மே பதினேழோட இந்த இயக்க கொடி அறிமுகப்படுத்துகிற விழாவில் தான் உங்களை சந்திச்சிருந்தேன் எப்படி இந்த இயக்க கொடி உங்களுடைய தொடர்ந்து பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இயக்க கொடி அறிமுகம் எப்படி இருந்துச்சு நல்ல சிறந்த தோழர் நாங்கள் சேர்ந்து பயணிக்கிறோன்றது மகிழ்ச்சியானது வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் அவங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய கோட்பாடு அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு தனி இண்டிவிஜுவாலிட்டியோடு செயல்படக்கூடிய தனித்தன்மையோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு தோழர் தான் இப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல போகிறப்ப பத்து பேர் போகிறோம்னா நமக்கான அடையாளம் என்னன்றது தேவை எப்பயுமே தேவைப்படும் தோணும் அதுவும் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி இயக்கமாக இருக்கிறப்ப அரசியலாக இருக்கிறப்ப அதுக்கு ஆனால் ஒரு அடையாளம் தேவை அதுக்காக தான் இந்த கொடிகள்லாம் உருவாக்கப்பட்டுது இப்போ அவங்க இயக்கத்துக்குன்னு தனியாக ஒரு கொடி எதுவும் இல்லை அதிகபட்சம் போனால் கருப்பட்டு அதிகமாக போட்டு சொல்கிற தின்னிருப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு தேவை வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க பதினைந்து ஆண்டு நிறைவடைய போகுது பதினாலு ஆண்டு முடிஞ்சு பதினைஞ்சு ஆண்டு இது வரைக்கும் அவங்க ஒரு தனி கொடியோடு அவங்க இயங்கலை அது ஒரு தேவை எழுந்திருக்கு அந்த தேவையின் அடிப்படையில் இப்போ அவங்க இந்த கொடியை உருவாக்கியிருக்காங்க மிக சிறந்த முறையில் உருவாக்கியிருக்காரு முழு அளவில் ஒரு சிகப்பும் சிகப்புக்குள்ள ஓரத்தில் வந்து ஐந்து மணி நட்சத்திரத்தில் ஒரு மூன்று மணி நட்சத்திரத்தினுடைய ஆரம் வந்து கட்டாயிருக்கும் அதில் இட வந்து துண்டாயிருக்கும் அது அது அந்த கொடியை தாண்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து மஞ்சள் நிறமும் நீல நிறமும் உள்ளுக்குள்ளே கருப்பு நிறமும் கருப்புக்குள்ளே ஒரு புளியினுடைய படத்தையும் வச்சுருக்கிற மாதிரி பொறிச்சு வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த மூணு ஆரம் குறைவாக இருக்கேன் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் 
இல்லை இது இந்த நிலத்தை தாண்டி இந்த மண்ணை தாண்டி உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கான கடல் கடந்து கடந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆ நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் அண்ணன் வைகோ கூட அதை கேட்டுருந்தாரு நேற்று அண்ணன் வைகோ நான் எழுச்சி தமிழர் அண்ணன் திருமாவளன் அவர்கள் அதே மாதிரி அன்பு தோழர் வேல்முருகன் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து அதை வெளியிட்டாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் முத்தாயிப்பா நானும் கலந்துக்கிறது வாய்ப்பு கிடைச்சிது நீங்கள் எல்லாருமே இருக்கிறீங்கன்னா இப்போ தோழர் குழந்தை அரசனாக இருக்கட்டும் திரு திருமாவளவனாக இருக்கட்டும் திருமுருகன் காந்தி வைகோ அவர்கள் வேல்முருகன் எல்லாரும் இணையர ஒரு புள்ளி எங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா விடுதலை புலிகள் ஆதரவு தனி ஈழ ஆதரவு அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் நேற்று தன் ஈழ விவகாரம் குறித்தோ அல்லது இந்த இனப்படுகொலை குறித்தோ பேசப்படலை ஆனால் பொதுவாக தமிழ் இன அடையாளமாக மட்டுமே கொடி அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்ற மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்கே இல்லை இல்லை இன்றைக்கியும் நாளைக்கும் அதாவது இன்றைக்கி பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இரண்டு நாள் வந்து அவங்க மாநாடு வச்சுருக்காங்க பதினைஞ்சாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவும் அதோடு கூடிய தமிழ் தேசிய பெருவிழா அப்படின்ற தலைப்பில் மாநாடு வச்சுருக்காங்க இப்போ தமிழ் தேசியம்னால் தேசிய இன விடுதலை தேசிய இன அரசியல் அந்த தேசிய இனத்தினுடைய மக்களுடைய வந்து பண்பாடு நான் அந்த அது குறித்து பேசப்படுகிறது அப்போ அதெல்லாம் இங்கே பேசாமல் அங்கே தான் பேசணும் அதனால் அதுக்கான அவை அவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இரண்டு நாள் நடக்குது அது நம்ம வெஸ்ட்டு மாம்பழத்தில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க பெரிய தமிழ்நாட்டில் ஆக பெரும் சிறந்த தலைவர்கள் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் அறிவு சார்ந்த தலத்தில் இயங்கக்கூடிய அறிவு ஜீவிகள் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் பெரிய ஆய்வாளர்கள் எல்லாருமே கலந்து கொள்கிற ஒரு அரிய வாய்ப்பு இன்னும் சொல்லப்போ நான் பேசிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் இரண்டாவது அமர்வு போயிட்டு இருக்கணும் சிறப்பாக போயிட்டுருக்காங்க அதோடைய செய்திகள்லாம் தொடர்ந்து அதனால் கொடி வந்து ஒரு அறிமுகம் அவங்களுக்கு இன்றைக்கி பயன்படுத்துறதுக்கே அவங்களுக்கு இப்போ அவசரசமாக கூடியதை அடிச்சிருக்காங்க அது ஒரு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இவ்வளோ நாளாக ஏன் அதை வந்து இவ்வளோ நாளாக கொடி இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னு தெரில எந்த அடிப்படையில் இயங்கினாங்கன்னு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முள்ளிவாய்க்காலில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய இனப்படுகொலையை வந்து அவர் தாங்கிக்க முடியாமல் அவர் தனியார் தனியாக ஒரு நிறுவனம் வச்சு நடத்தியிருந்தவர் அதிலேருந்து அப்புறம் தோல்வோடு இணைஞ்சு அந்த பெரியார் கருத்தில் ஒரு ஆழமாக சிந்தித்து தமிழ் தேசிய இன விடுதலை அரசியலில் உள்வாங்கியவர் அதுக்கப்புறம் சேர்ந்த ஒரு இப்போ களமாடிய தோழர்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற தோழர்கள் அதனால் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய சாதி ஒழிப்பு அரசியலை முன்னெடுப்பார் அதனால் அவருடைய இயக்கத்தினுடைய கொள்கை கோட்பாடை வகுத்து இப்போ அவர் மிக தெளிவாக பயணிச்சுட்டு இருக்கார் அதோட மாட்டு கருத்தில் அவர் தோழமையாக இருக்கிறதுல ஒரு இன்னும் சொல்லப்போனா இருக்கு எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அவர் ஐம்பது நான் ஐம்பது அவர் ஒரு பொண் விழா நான் ஒரு பொண் விழா அதனால் இந்த சமகால அரசியல் நல்ல கொஞ்சம் கூட குறைச்ச வாங்க தோழர்னு இழுத்து பிடிச்சி பேசிட்டு போகலாம் தோல் மேலே கை போட்டுட்டு போனால் நேற்று அங்கே பேசலன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை வைகோ மிக தெளிவாக எடுத்து வச்சுட்டாரு அந்த கொடிய அறிமுகம் தானே இல்லையா அதில் கொடிய அறிமுகத்துக்குரிய விஷயங்களை பேசினா அப்புறம் இன்னைக்கு மாநாட்டினுடைய செய்திகளை பேச முடியாமல் போயிடும் அதனால குறிப்பாக சமீபத்தில் உங்கள் கட்சியினுடைய பெயர் முக்கியமான செய்தித்தாளர்கள் இடம்பெற்றது உங்களுடைய கட்சிக்காரர் கைது செய்யப்பட்டாங்க என்னடா அப்பா திடீர்னு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தா கமலஹாசன் தயாரிப்பில் நடிகர் சிவகார்த்திகை நடித்து வெளிவர இருக்கக்கூடிய அமரன் திரைப்படத்தை எதிர்த்து போராட்டங்களையும் முழக்கங்களையும் வந்து வச்சுருக்கிறீங்க அதிரடியான சில கருத்துக்களெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்கிறீங்க பார்க்க முடிகிறது என்ன திடீர்னு கமல்ஹாசனுக்கு எதிராக எத்தனைக்கும் இந்தியா கூட்டணியில் தமிழ்நாட்டில் என்னஞ்சு பயணிக்க போகிறாரு என்ன பிரச்சனை திடீர்னு அதாவது சிவகார்த்தியன் அவருடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி ஒரு டீசர் வெளியானுச்சு அமரன் என்கிற திரைப்படத்தினுடைய டீசர் டீசர்னா திரைப்படத்தினுடைய முன்னோட்ட காட்சி அந்த முன்னோட்ட காட்சியில் வந்து காட்டப்பட்டிருக்கிற காட்சிகள் வந்து வன்மத்தையும் வக்கரத்தையும் கக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்போனால் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கமலஹாசனுடைய தயாரிப்பில் சிவகாந்திய நடிப்பில் ராஜ்குமார் என்னமோ பெரியசாமி நினைக்கிறார் அவர் பெரிய இயக்குனர் அவருடைய ரங்கூன் படத்தை இயக்குனர் அவருடைய தயாரிப்பில் படம் வந்து வெளிவரதாக வந்திருக்கு ஒரு நிமிடம் நாற்பத்தேழு செகண்ட் அது ஓடுது இந்த ஒரு நிமிடம் நிமிடம் நாற்பத்தி ஏழு செகண்டுக்குள்ளேயே அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய காட்சி முறை என்பது ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதன்ற மாதிரி அந்த படத்தினுடைய மொத்த கருவே வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த படத்தை அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா முகுந்த் வரதராஜன் என்கிற ஒரு இராணுவத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பிரிகேடியர் ஒரு மேஜர் அவர் வந்து ராஷ்டிரிய ரைஃபிள் அப்படின்ற ஒரு குழு இராணுவ குழு அந்த குழுவினுடைய தலைவராக இருந்து செயல்பட்டவர் 
அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாட்டில இருந்து போனவருங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து போன ராணுவ வீரரை பத்தி நாங்க தமிழ்நாட்டில் எடுக்கிறாங்க படங்குறாங்க அல்ல நீ எடுங்க நல்லா எடுங்க சிறப்பா எடுங்க அவருடைய காதல் எடுங்க அவருடைய அழகியல் எடுங்க அவருடைய எண்ணங்கள் எடுங்க அவருடைய தாய் தந்தையுடைய வறுமையில அல்லது ராணுவத்துக்கு எப்படி வந்தாரு எடுங்க ராணுவத்துல செஞ்ச சாகசங்களை எடுங்க அதெல்லாம் நாங்கள் மறுக்கலையே ராணுவம்னா எவ்வளோ பெரிய வந்து ஒரு தியாகம் உள்ள ஒரு ஒரு பணி என்பது ப பணியில் மலையில் வெயிலில் உறைஞ்சி போகிற பணியில் எல்லையில் உயிருக்கு வந்து உத்தரவாதம் இல்லாத நிலையில் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவில் கூடிய ராணுவத்தினுடைய ஊழலால் சோறு தண்ணி இல்லாமல் நல்ல சோறு நல்ல தண்ணி நல்ல போ இது இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சூழல்லாம் எடுத்து படமாக ஆக்குங்க நாங்கள் வேணான்னு சொல்ல காஷ்மீர் மக்களில் சின்ன பிள்ளைங்க கல்லறிகிற மாதிரி காட்சி காட்டுறதுலாம் இப்போ நாங்கள் சண்டைக்கு நாங்கள் எதுக்கு உங்களை கேட்குறோம் நீங்கள் வச்சுருக்க காட்சி காஷ்மீர் மக்கள் சின்ன பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து கல்லை வச்சு எரிஞ்சு வந்து கலகரம் கலவரம் எடுக்க மாட்டோம்னா அப்போ வந்து அந்த இனத்தினுடைய உரிமை போராட்டத்தை விடுதலை போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்துவதும் இழிவுபடுத்துவதும் எல்லாவற்றையும் தாண்டினா அதை ஒரு பயங்கரவாதமாக தீவிரவாத செயலாக சித்தரிக்கிற போக்கு வந்து வசனமே சொல்லுது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் அதனால் அழுது புலம்பின வரலாற்று ஆவணங்கள் அங்கே இருக்குது இந்திய இராணுவத்தால் அங்கே சிதைக்கப்பட்ட அவருடைய பெண்களுடைய பெண்களை மான பங்குப்படுத்தி அவருடைய வல்லுறவுக்கு ஆளாக்கின சம்பவங்கள் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்களுடைய கதை இருக்குது அதில் ஒரு கதையை எடுத்து எழுதுங்களேன் ஏன் எழுதலை அதே ஒரு ஆறு வயசு குழந்தை நாசி நாசிக்கு நான் நா நாசி மா நாசிர நம்ம பேர் அவங்க குழந்தை ஒரு இலங்கை இராணுவம் நேரம் வெட்டருந்து சைலன் வச்சு சைலன் கீழே துப்பாக்கி வச்சு துடுவான் அந்த குழந்தை அப்படியே சுட்டு சுருட்டு கீழே விழுமே காட்சியை நீங்களாம் பார்க்கலையா உடல் விழா பார்த்துருப்பீங்கள இதெல்லாம் இது இது பற்றிலாம் எழுதுங்க இராணுவத்தில் நீங்கள் நீங்கள் ச பெண்ண சாகசத்தை சாகச சாகசத்தெல்லாம் எடுங்க நாங்கள் வேலாம் இல்லை நீங்கள் காட்சி முறையே முன்னோட்ட காட்சியிலே வந்து நிறைய இராணுவம் வந்து நடந்து போகிற மாதிரி படை பரிவாரங்களும் போகிற மாதிரி சல்யூட் அடிக்கிற மாதிரி எதை வேணாலும் காட்சி வச்சுக்கிங்க உங்களை யார் வேணான்னு சொன்னால் ஆனால் அந்த ராஷ்ட்ரிய ரைஃபிளுடைய பணி என்னன்னா தீவிரவாத அமைப்பை சேர்ந்த அல்லது பிரிவினைவாதத்தை பே பேசக்கூடியவர்களை தேடி கண்டறிந்து அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் வழக்கு அடிக்கணும் தான் அந்த அந்த குழுவுடைய வேலை பணி சாதாரண ராணுவம் இல்லை ராணுவத்துக்குள்ளேயே ஒரு ரா பிரிவு மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அப்போ விசாரணைன்ற பேரில் நீங்கள் பண்ண அட்டூழியா இருக்குல்ல அந்த அட்டூழியத்தை எழுதுங்க ஒரு பக்கம் தானே பேசுகிறீங்க அடுத்த பக்கம் பேசணும்ல அந்த மக்களுடைய வழியை பற்றி பேசணும்ல அந்த மக்களுடைய வந்து இயலாமையை பற்றி பேசணும்ல கையில் கிடைக்கிறதெல்லாம் ஆயுதமாக மாற்றுறதாங்க ஒரு சாதாரண விடுதலை போராட்டத்தினுடைய வகை கல் களி கட்டு ம க மண் அருவா மண்வெட்டி எது இருக்குதோ அதுதான் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணுறப்ப அவருடைய கையில் இருக்கக்கூடிய நகந்தாங்க அவளுக்கு ஆயுதம் அந்த நகந்தான் அவளுக்கு ஆயுதம் நீங்கள் அதுக்காக அவள் ஆயுதத்தை அவ நகத்தை ஆயுதமாக பயன்படுத்திடான்னு பேசுவீங்களா இதான் உங்கள் வேலையா கோழிகிட்ட இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பருந்து பத்தி அள்ளிக்கிட்டு போகிறது மாதிரி தாயுடைய மடியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய பெண்களை பெண் பிள்ளைகளை அழைச்சிட்டு போய் பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணால அண்ணனுக்கு மத்தியில் தங்கச்சியும் புருஷனுக்கு மகத்தில் மனைவியையும் அக்காளுக்கு மகத்தில் தங்கச்சியும் தங்கச்சிக்கு மத்தியில் அக்காளும் அப்பாளுக்கு மத்தியில் மகளையும் அழைச்சிட்டு போய் இந்த இராணுவம் பண்ண அட்டுடி எங்களை எத்தனை எண்ணற்று இருக்குது வரலாறு எங்களுக்கு எங்களுக்கு இந்த ஆவணம் இல்லையா ஐநாவில் அவ்வளவும் இருக்குது பேசப்பட்டிருக்கு அப்படி பேசப்படுகிற இந்த சூழலில் ஏற்கனவே பாகிஸ்தான் இந்தியா வந்து அந்த மக்களுடைய பொதுவாக்கு போயிடுங்க அவங்க யாரோட விரும்பி விரும்பி இருக்கணுன்றதை முடிவு பண்ணுங்கன்னு ஒத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இது வரைக்கும் பாகிஸ்தானும் செய்யல இந்தியாவும் செய்யல அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அவங்க போட்ட ஒப்பந்தமும் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தேழு வரிசையாக ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி நீங்கள் அபாலிஸ் பண்ணிவிட்டு நாடாளுமன்றத்தில் அமித்ஷா கொக்கரிக்கிறாரு நரேந்திர மோடி பேசுகிறாரு இது இந்த இராணுவம் எங்கே நான் இந்த இந்த இங்கே அரசாங்கத்தினுடைய மிக சிறந்த உன்னதமான நடவடிக்கைகள் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் என்ன ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை தான் நாங்கள் அபாலிஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் அந்த மாநிலத்து ரெண்டாக உடச்சி அந்த பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்களை என்னுடைய உரிமையை செதைச்சி அந்த 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 மக்களுடைய வழங்கப்பட்டிருந்த வாக்குறுதியை உறுதிமொழியை அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் வழியாக அவங்க ஒத்துக்கிட்டு எதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு வந்தாங்களா அதெல்லாம் நிர்மூலமாக்கிட்டீங்க 
இன்னைக்கு அதை வந்து பெருமையா பேசக்கூடிய நேரத்துல எலெக்ஷன் வர்றது இன்னும் ஒன்றரை மாதத்துல ஒன்றரை மாதத்துல பாராளுமன்ற தேர்தல் வந்து இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் வர நேரத்துல நீங்க காஷ்மீர் மக்களுடைய போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்தி நீங்க யாருக்கு ஆதரவு எழுதுறீங்க திட்டமிட்டு எடுக்கப்பட்ட மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க ஆமா இல்லைன்னா சரி நான் கேட்கறேன் நீங்க கேள்வியை கேட்டீங்க நான் திரும்ப அதுக்கு பதில் வரேன் முதல்ல இருந்து தொடர்ந்து வரேன் கமலஹாசன் எடுத்த புன்னையம்மன் படம் எப்படி எடுத்தார் எப்போ நடித்தார் எப்போ வந்துச்சு தென்னாலி படத்தை எடுத்து பாருங்க உன்னை போல் ஒரு ஒன்று ஒரு படம் வந்துச்சு உண்கண்ணில் என்னமோ ஒரு படம் அது இது எல்லா படத்தையும் பாருங்களேன் ரோஜா படத்துலேருந்து எல்லா படம் மணிரத்னம் எடுத்தாலும் சரி பாலச்சந்திரன் எடுத்தாலும் சரி கமலஹாசன் இவங்க மூணு பேர் யாருன்னு பாருங்கள் எல்லாம் அவளாக இருந்து எழுதுறீங்க எழுதுறீங்க உங்களுக்கு வேறு கதையே வராதா வெற்றி பாடம் எடுக்கு இல்லையா விடுதலை படத்தை வெற்றி பாடம் எடுக்கல வெற்றி படமாக மாறல பெரிய கலெக்ஷன் தரல சமூகம் ஏற்றுக்கல யார் விமர்சனம் பண்ணாங்களா நீங்கள் முத்திரை குத்துற தீவிரவாத முத்திரை குத்துற நக்சல்வாரி முத்திரை குத்துற ஒரு விடுதலை போராட்ட களத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு விடுதலை வீரனுடைய படமாக எடுக்கப்பட்டது ஒரு தமிழ் தேசிய இன அரசியலையும் சமூக அரசியலையும் பேசின ஒரு இயக்கத்தினுடைய அரசியலை பேசுனது ஏன் நாங்கள் யாராவது எழுதுவோமா ஏன் நீங்கள் எழுத வேண்டியதுனே பேச வேண்டியதுன்னு ஆனால் இந்த படத்துடைய பாணி என்ன போகுதுன்னா ஒட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கி தேர்தல் நேரத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவான ஒரு கருத்தாக கொண்டு வந்து நீங்கள் வந்து டீசர் அவசர அவசரம் கொண்டு வந்து வந்து வைக்கிறீங்கன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் அமித்ஷாவுடைய குரலை நீங்கள் க திரையில் ஒழிக்கிறீங்களா இருக்கிறதுலேயே மாஸ் மீடியா வந்து சினிமா தான் மிகப்பெரிய ஊடகம் மிகப்பெரிய கருவி இந்த கருவியை பயன்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இந்துத்துவ சனாதன சங் பரிவார கும்பவுடைய அரசியல் அல்லது அது உங்களுக்கு ஆதரவான கருத்தை அல்லது இந்திய இறையாண்மை என்ற பேரில் நீங்கள் சொல்லுவீங்களா ராணுவ ஒன்றில் இவர்கள்லாம் ராணுவத்துக்கு எதிரானவங்க இவங்கெல்லாம் பிரிவினைவாதம் பேசுகிறவங்க பிரிவினைவாதம் பேசுகிறதுக்கும் இனவிடுதலை பேசுகிறதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா தெரியாதா நீங்கள் தான் சகலகலாக வல்லவனாச்சு சகலகலாக வல்ல வந்தாங்க நீங்கள் இல்லை அவர் பெரியாருக்கே பெரியாரின் திமுறை எனக்கு இருக்குங்கிறாரு நீங்கள் அவரே வந்து இதான் பெரியார் இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாரா பாதிக்கப்பட்டவன் பக்கத்தில் நிற்க தாங்க பெரியாருடைய பெரியாரிஸ்ட்டு அப்போ உங்கள் அடிப்படையில் உங்கள் புத்தி என்னன்னு தெரியுது அப்போ எனக்கு அப்போ நான் உங்களை பாப்பானு சொன்னால் கோச்சிங்களா அப்போ அப்படி இது நீங்கள் வந்து என்ன இப்படி பேசுகிறேன்னு சொல்லுவீங்க இதுக்கு அவர் அவரை வந்து நான் எல்லாத்தையும் தொடங்க அப்போ ஊனிலே போடாதவன் சொன்னார் அப்போ நீங்கள் கவுச்சி புழங்குவீங்க எல்லாம் செய்வீங்க எங்கள் எங்கள்கிட்ட வந்து இந்த கருத்தையும் புழங்கிட்டு போயிடுவீங்களா உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றுமே இல்லைங்க கலையில் அரசியலில் குறிப்பாக கலையில் சினிமாவில் அப்போ இது மெல்ல தடை உள்ளே வைக்கிற அந்த இயக்குநருடைய வேலை உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்போ டீச்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லையா உங்களை இல்லாமல் எப்படி டீச்சர் வந்துச்சு அப்போ நீங்கள் ஓகே பண்ண பிறகு சரி என்ன பிறகு தான் டீசர் வந்துச்சு அப்போ உங்களுக்கு தான் அந்த வன்மை இருக்கு நான் குற்ற சாட்டுறாதான் கமலுக்கு வன்மம் இருக்கு இல்லாமல் எப்படி வெளில வந்துச்சு எப்படி வர முடியல ஒன்றும் இல்லை யானை இரவு போராட்டம் யானை இரவு வெற்றி வந்து சிங்களத்தினுடைய புலிகளுடைய போராட்டத்தில் மிக உச்ச உச்சம் தொட்ட ஒரு எல்லாருமே பாராட்டு மிச்சக்கூடிய ஒரு போராட்டம் அது பிரிகேடியர் பால்ராஜ் வந்து அவருடைய பேரை கேட்ட சிங்கள இராணுவம் தொடர் நடுங்க அல்லு அப்படியே அல்லுவாங்க அல்லு நிற்பாங்க அந்த நேரத்தில் இவங்க படம் எடுக்கிறாங்க எளிய பார்த்தா தமிழில் ஒரு த ஈழ தமிழன் எளிய பார்த்து பயப்படுறான் உலகமே சிங்கள ரா சிங்கள ராணுவம் உட்பட உலகமே பார்த்து புலிகளுடைய போர் த யுத்தியை போர போர அந்த மரபு சார்ந்த போர அந்த வெற்றியை உலகம் பார்த்து திரும்பி பார்க்குதுங்க ஒரு இயக்கத்தினுடைய வெற்றியை திரும்பி பார்க்குதுங்க எலிக்கு பயந்துட்டு ஒளிஞ்சு ஓடி ஒளிகிற மாதிரியும் குற்றம் செத்து மறைக்கிற மாதிரியும் ஒரு கருத்தை கொண்டு வைக்கிறது நீ நடிச்சிங்கன்னா எவ்வளவு வன்மம் எவ்வளவு வைக்கிறோம் இது பாப்பானுக்கே உள்ள இயல்பான குணங்க தமிழர் விரோத போக்கு கொண்டது இருக்க எல்லாருக்கும் இருக்கும் நான் அதனால தான் கடுமையாக பேசுகிறோம் ரோஜான்ற படம் எடுக்கிறீங்களா என் தீவிரவாதத்தை யாருமே கடத்தலையா என் இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் கொண்டு தான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தினா உண்மையை நானும் எதுக்கிறேன் ஆனால் இஸ்லாமியர்களை மட்டுமே நீங்கள் கொச்சைப்படுத்துறீங்களே தீவிரவாதங்கிறது பொது எல்லா போட்டிருந்து தாடி வச்சிருந்தாலே இன்றைக்கி பயமுறுத்துகிற அளவுக்கு ஆக்கி விட்டுறீங்க அப்போ இந்த நாட்டில் இந்துக்கள் மட்டும் தான் இருக்கணும் இந்து பெரிய பெரிவாரி என்ன இந்துக்கள் தான் இந்து தேசம் இந்த நாடு ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் அதுக்கு ஒத்து ஓதுறீங்களா பாராளுமன்ற தேர்தல் வர நேரத்தில் இந்த டீசர் இப்படி போடுற இப்போ விடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி யார் நினைக்கிறான் உங்களோட ஒப்பந்தம் செஞ்சுக்கிட்டது யார் அவருடைய கதை க அவருடைய முகுந்து வரத வரதராஜனுடைய கதையாக இருக்கட்டும் அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை குறிப்பாக இருக்கட்டும் அந்த குறிப்புகள் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருந்தா அதில் ஒரு இன விடுதலையை கொச்சப்படுத்தக்கூடிய காட்சிக்கு வைக்கலாமா ஒன்றும் இன்னொன்று அழகாக சொல்கிறேங்க நீங்கள் இப்படி எழுதி எ
அது மாதிரி வச்சு இவர்கள் சின்ன சிறு பிள்ளைகளை இளைய தலைமுறையாகவே ஆயுத பயிற்சி கொடுத்து ஆயுத கலாச்சாரத்தை கொண்டு வராங்க தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் கொண்டு வந்து முத்திரை குத்தி அந்த இன விடுதலையை அந்த தேச விடுதலையை இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்க இப்போ நீ காஷ்மீர் மக்களுடைய கல்லறி சின்ன பிள்ளைகள் கல்லறினா என்ன சொல்கிறீங்க அப்போ சொன்ன வரீங்க இந்தியாவுக்கு எதிரானவங்க இந்திய இராணுவத்துக்கு எதிரானா உங்கள் இராணுவ செய்கிற அட்டுவலுக்கு எதிராக கல்லை தாங்க எடுத்து அடிக்க முடியுது அவ்வளோ இயலாத நிலையில் இருக்கிறாங்க அவன்கிட்ட கொடுத்த வாக்குறுதி என்னாச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஹரிசிங் அரசராக இருந்தார் ஷேக் அப்துல்லா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அன்றைக்கி இருந்த பாகிஸ்தானுடைய நெருக்கடி தாங்க முடியாமல் என்ன செய்யலான்ற முடிவு எடுக்கிறப்ப நம்ம இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறது சரின்னு முடிவு எடுத்தாங்க அதனால் பேச்சுவார்த்தை நடத்துனாங்க அந்த பேச்சுவார்த்தை அடிப்படையில் மூணே மூணு விதி விதிவிலக்கு உட்பட்டு தகவல் தொடர்பு ஒரு மூன்று இடம் மட்டும் விட்டுட்டு பாக்கியெல்லாம் அவங்க சேர்ந்து இருக்க ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்குன்னு தனி நாடு இருக்குல்ல அவங்களுக்கு தனி கொடி இருந்துச்சுல்ல எங்கே அந்த கொடி எல்லாம் இந்திய கொடியை கொண்டு போய் அங்கே திணிக்கிறீங்க இது வன்முறை இல்லையா இது பயங்கரவாதம் இல்லையா கமலுக்கு இது தெரியாதா அப்போ வரலாறு தெரியாமல் கமல் இருப்பாரா எல்லா வியாக்கியானமும் பேசுகிறீங்க அப்போ காஷ்மீர் கொடி எங்கேன்னு படம் டைட்டில் வைங்க காஷ்மீர் மக்களுடைய காஷ்மீர் கொடி எங்கே டைட்டில் வைய நான் கருத்தை திணிக்கிறேன் ஆனால் நீ கருத்தை திணிக்கிறப்ப நான் கேட்பேன் நான் கருத்து சுதந்திரம் விரும்புகிறேன் கருத்து சுதந்திரன்ற பேரில் கருத்தை திணிப்பதும் வரலாற்றை திணிப்பதும் ஒரு இனத்துக்கு எதிராக துரோகத்தை செய்கிறத ஒரு போதும் இருக்க முடியாது இப்போ என்னால் எது புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா இன்றைக்கி பாஜகவுக்கு எதிரான கூட்டணியில் இருக்கிறாரு பாஜக விமர்சனம் பண்ணுறாரு ஆர்எஸ்எஸ் விமர்சனம் பண்ணுறாரு அவர் பாஜகவின் அஜெண்டாவை செயல்படுத்துகிறாருன்னு குடந்தை அரசன் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியலங்கிற நான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு பழமொழி இருக்கும் அடிக்கடி எல்லா எல்லாத்தையும் இந்த பழமொழி நான் அடிக்கடி சொல்கிற பழமொழி ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி ஆகிட்டாங்க அதனால் அந்த பழமொழி நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி பாம்புக்கு தலையாகவும் மீனுக்கு வாழா இருக்கிறதுன்னு பேர் ஒன்று இடதுன்னு வரதுன்னு அவர் மையம்ல இருக்கார் கட்சி பேர் சொல்லணும் மக்கள் நிதி மையம் அவ்வளோதான் இதை முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு நெருக்கடி வெற்றி தமிழக வெற்றி கழகம்னு விஜய் வந்துட்டா எங்கள அடுத்து சினிமாவை இன்னொருத்தர் தேவைன்றதுக்காக நெருக்கடி பண்ணி டென்ஷனையோ கோயம்புத்தூரில் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறீங்க ஆபத்தானது கமலே ஆபத்தான ஆபத்தான ஒரு தான் ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு செய்தி விஸ்வரூப் ஒன்று ஒரு படம் எடுத்தாங்க ஆமாம் அதில் ராப்பிரியோட ஏஜெண்டாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு இந்த பக்கம் நீ அந்த இது இப்போ அந்த பழமொழி பொருந்துப்பிச்சா இல்லை ஆனால் அதில் கூட அவங்க ஒரு அவங்க ஒரு தேதி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ பேர் இஸ்லாம் ஹீரோவும் ஒரு இஸ்லாமியர் தான் அவர் தானே எல்லாரையும் போய் காப்பாற்றி அவர் நல்லா நான் கூட காமிச்சிருக்காங்க யாரோட ஆள் இதான் இப்போ நாங்கள் என்ன கேட்குறேன்னா புன்னைய மன்னன் படம் எடுத்தாங்க அப்படி தான் இங்கே தமிழனின் கறி விற்கப்படும் அப்படின்னு பழகல எழுதி போட்டு உலகமே கொந்தல் தமிழ் மக்களே போ அப்படியே வீதிக்கு வந்து போராடிட்டு இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் படம் எடுக்கிறாங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு சிங்கள பெண்ணை தமிழர் காதலிக்கிற மாதிரி அவருக்காக மலையிலேருந்து உருண்டு குதிச்சு சாவத்துக்கு தயாராக்குறாங்க சிங்களத்து சின்ன கையிலனு பாட்டு பாடினார் அந்த நேரத்தில் இது எப்படி இதான் இவங்க அதனால தான் இருக்கிறோம் ரோஜான்ற படத்தில் பாருங்கள் நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் படம் எடுக்கிறது உங்களுக்கு கதை காலம் என்ன சொல்லுங்கள் இலவசமாக நான் உங்களுக்கு கதை காலம் தரேன் எடுங்க ஏன் நான் கேட்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு இவ்வளவு ராணுவ வீரரை பற்றி படம் எடுத்தால் நல்லா ஓடுன்னு நினைக்கிறீங்களே புல்வாமா தாக்குதலில் நாற்பது பேர் செத்தான் இல்லை அது எவ்வளோ பெரிய க்ரைம் ஸ்டோரி இந்தியாவினுடைய வரலாற்றையே தேர்தல் அரசியலே மாற்றிச்சது இப்போ எடுங்களா எடுங்க இப்போ அது நாற்பது பேர் செத்தான் இல்லை ராணுவ வீரர் செத்தான் இல்லைங்க அதுதான் வரலாறு அதை எடுங்க அது யார் காரணம் எடுங்க சொல்லுங்க அப்போ தான் நீங்கள் உண்மையான பாஜக எதிரி மோடி எதிரி அமித்ஷா எதிரி இந்துத்துவ சனாதன சங்கிகளுக்கு எதிரானவர்னு நான் அப்போ சொல்கிறேன் ஒத்துக்கிறேன் எடுப்பியா எடுக்க மாட்டீங்க எடுக்க மாட்டீங்க அப்போ உங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் தெளிவாக இருக்கீங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்கீங்க நான் ஏழாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் முதல்ல நான் அரசியலுக்கு வருவதற்கு என்னை இழுத்து வந்து விடுவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனால் நான் வந்துட்டேன் இனிமேல் என்னை போக வைக்கிறதுக்கு யாராலையும் முடியாது நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் போயிட மாட்டாங்க இப்பெல்லாம் படம் எடுத்துன்னா யாரும் போக வேண்டாம் ஏற்கனவே உங்கள் படம் ஓடாம தான் அரசியல் படம் எடுக்க வந்திருக்கீங்க இங்கே வந்து உங்கள் படத்தை இப்பெல்லாம் ஏமாத்துறது தமிழ்நாட்டை அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏமாத்தினேன் தொடர்ந்து நாங்கள் கண்காணிச்சுக்கிட்டு தான் இப்போ நாங்கள் திட்டுறோம் கேட்குறோம் கேள்வி எழுப்புகிறோம் ஒரு தனி நபருடைய இராணுவ வீரருடைய சாகசத்தை எடுங்க அவருக்கு வந்து அசோக சக்கரா விருது கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் மூணு தீவிரவாதியை சுட்டுக் கொண்டாங்க தீவிரவாதி எப்படிப்பட்டவர் என்ன நீ படம் எடுங்க சின்ன
முதல்ல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலத்தில் முடிவெடுக்கலாம் அப்புறம் பாராளுமன்றம் அப்போ ஜனாதிபதி கையெழுத்து போடலான்னு நாங்கள் அப்புறம் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு கலைக்கிறதுக்கான அந்த ஆர்டிக்கலுக்குள்ளே வரும்னு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியை காலி பண்ணிட்டாங்க இப்போ அந்த ஹரிசிங்கோடைய பையன் கிரண் சிங் வந்து ஜனாதிபதியாகவும் இவர் சேக் அப்துல்லா பிரதமராக வந்தார் அந்த நாட்டுக்கு பிரதமர் எங்கள் அமைச்சர் பொறுப்பு எங்கே போனிச்சு ஜனாதிபதி பொறுப்பு எங்கே போனிச்சு இப்போ கொண்டு வந்து ரெண்டாக உடச்சிட்டீங்க ரெண்டாக உடச்சி பிடிச்சிட்டீங்க இப்போ எவ்வளோ மோசமானது அப்போ அந்த மக்கள் என்ன நெ பாடுபடுவான் என்ன நினப்பான் அவனுடைய வேட்கை என்ன தாக்கம் என்ன முப்பத்தி மூணு சதவீத இடத்த வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிச்சிருக்குன்னு இந்தியா சொல்லுதில் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் வந்துச்சுல நீ ஏன் போர் தொடுக்கல அந்த முப்பத்தி மூணு சதவீத விழுக்காடு இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் வந்து ஏன் அந்த இடத்த ஆக்கிரமிப்பு அதை மீட்க முடியல ஏன் ஐம்பத்தாறு இஞ்சி மாறுபளவு கொண்ட துணிச்சல்காரர் நரேந்திர மோடி இவ்வளோ பெரிய ஆளுமை பிக்க இரும்பு மணி பட்டேல் பட்டேலுக்கு பிறகு அமித்ஷாருன்னு சொல்கிறீங்களே ஏன் போய் மோதுங்களேன் மோதி முப்பத்தி மூணு சதவீதம் விழுக்காடு ஆகி பாகிஸ்தான் கா ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வச்சுருக்கல காஷ்மீரை அதை எடுத்துருவாங்களேன் அதெல்லாம் போக மாட்டீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்து மேலே கண்ணு அதை தாரவார்க்கத்துக்கு கார்பரேட்டோட கூட்டு இந்த கூட்டு கொள்ளைக்கு இந்த அரசியல் முடிவுக்கு இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நடிகர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் காட்சி அமைச்சு இந்த ஊடகத்தின் வழியாக இளைய தலைமை விட்டு ஒரு செய்தியை கொண்டு போய் மண்டக்குள்ள சொருவுறீங்க எழுதி வைக்கிறீங்க இல்லைன்னா நீங்க நடிகர் சிவகார்த்திகேயனையோ அல்லது இயக்குனரையோ விட கமலஹாசன் அதிகமா சிவகார்த்தியன் வந்து அரசியலுக்கு இன்னும் வரல ஆனா நடிச்சது தப்புன்னு சொல்றோம் அவரு வந்து வளர்ந்து வரவரு இப்பதான் நாலு படம் நடிச்சாலே சிஎம் ஆகணும் கடன் கொண்டாங்களே முதல் கடன் நல்லா இருக்கும் சிவகார்த்தின்னு இருக்காம இருக்காது இந்த மாதிரிலாம் நான் நினச்சிங்கன்னா வர முடியாதுன்றத நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் சொல்றேன் ஒன்னு ரெண்டாவது கமலஹாசன் வந்து அவர் வந்து டென்ஷன் இல்லை இல்லை எங்கே கோவையெல்லாம் நிற்கலான்னு நினைக்கிறாரு திமுக கூட்டணியில் இஸ்லாமியர்களுடைய வெறுப்பை விதைக்கிற காட்சிகளை வைத்து படமாக்குகிற கமலஹாசன் தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்து வருகிற போது அவருக்கு சீட்டு கொடுத்து நீங்கள் உட்கார வச்சுக்கினா உட்கார வைக்கிறது யாரை கொச்சைப்படுத்துவோம்னா இஸ்லாமியர்களை கொச்சைப்படுத்துவோம் சீட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்கிற குழந்தையர் இந்த படம் தொடர்ந்து அவருடைய நடவடிக்கை இருக்குது நீங்கள் இல்லைன்னா இதுக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் நீங்கள் கூட்டணி வச்சுக்கோ ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்படி மீறி வச்சுக்கிட்டா இதெல்லாம் மக்கள் கணக்கில் எடுப்பாங்க நீங்கள் ஏமாற்றலாம் முடியாது தொடர்ந்தெல்லாம் நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது ஒரு மக்களை தொடர்ந்துலாம் நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது இந்தியா முழுக்க சிறுபான்மையின மக்கள் மீதான ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை பாஜக மேற்கொண்டு வராங்க அது மாதிரியான ஒரு அச்சுறுத்தலான நேரத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் இது போன்ற டீசர் திரைப்படங்கள் என்ன மாதிரியான தாக்கல் சமூகத்தில் ஏற்படுத்த கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் தான் இப்போ உதாரணம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி போஸ்ட் விட்டுருக்கு நான் வந்து அப்போ பார்த்தேன் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டினே போஸ்ட் விட்டுருக்கு படம் ஒன்று வருது என்ன <laughs> <laughs> நான் என்ன இன்னொரு கேள்வியும் கேட்குறேன் நீங்கள் கேட்டதுனால சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்து நூற்றி அறுபத்தொன்னில் கதவை தொடர்ந்து தொடர்ந்து விடலான்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு நீங்கள் கவர்னர் விட்டு கதவை தட்டிட்டுருக்கீங்க சரி ஆனால் இதே பாசிச பாஜக அரசு குஜராத்தில் இருக்குது பில்கேஷ் பாண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பன்னெண்டு பேர் பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணி அவருடைய குழந்த நாலு வயசு குழந்தைய க செவுத்து கல் அடித்து கொண்டுட்டு அவர் ஒரு வீட்டில் பதினாலு பேர் மொத்தம் குழந்தை உலகத்திலேயே இது மாதிரி ஒரு வன்முறை கொலை வேறு எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல முடியாத ஒரு வக்கரமான கொலை அது இந்து பாசிசத்தின் பல நடந்துச்சு ஆனால் கேரளா இது அலகாபாத்தில் நடந்து அவங்களுக்கு பாதுகா பாதுகாப்பு இல்லை தீர்ப்பு முழு தீர்ப்பு வராது என்பதற்காக மகாராஷ்டிரா போய் பாம்பேயில் வழக்கு நடந்து தீர்ப்பு வந்துச்சு ஆனால் அந்த கவர்மெண்ட்டு இந்து பாசிச சனாதன அரசு என்ன செய்து அவனை விடுதலை செய்து அந்த வழக்கு நடத்துனது சிபிஐ ஏன்னா மனித உரிமை கமிஷனுக்கு போய் அங்கேருந்து வழக்கறிஞர் நியமிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்ட வழக்கு இந்த நடந்த குற்றம் நடந்தது ஒரு மாநிலம் வழக்கு நடந்தது இன்னொரு மாநிலம் ஆனால் ஒரே மாநிலத்தில் நடந்த நடத்தப்பட்ட வழக்கில் விசாரணை கூட நீங்கள் விடுதலை செய்கிறதுக்கு திமுக அரசு யோசிக்குது 
இதுதான் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்ப அவங்க எந்த அளவுக்கு தயாரா இருக்காங்க தொடர் அழுத்தத்தின் பேர்ல உங்களை போன்றோர் நம்ம ஊடகத்தின் போன்றோர் தொடர்ந்து பேசியதன் பேர்ல இப்ப கொஞ்சம் தொடர்ந்து போராடுனதுனால இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு வந்து போராடுறது மட்டும் இல்லைங்க போராடலாம் அவங்க நாங்க போறோம் அவ்வளவு போராடுறது முன்னாடி விட்டுக்கணும் தேர்தல் வந்துருச்சு நல்லா விட்டுருக்கேன் நீங்கள் போராடினால விட்டுட்டேன்னு நினைக்காங்க நாங்கள் போராடினது எங்களுடைய அது உயர்ந்த நோக்கம் அது அது மனித உரிமை சம்பந்தமான கோட்பாடு எனவே அந்த கோட்பா அந்த கோரிக்கைக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து களத்தில் நின்றுருக்கோம் போராடி இருக்கிறோம் பல்வேறு ஏ இஸ்லாமிய இயக்கங்கள்லாம் இப்போ தான் கடைசி ரெண்டு மூணு இயக்கங்கள்லாம் போனாங்க நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சில இயக்கங்கள்லாம் ரொம்ப தொடர்ந்து கடுமையாக நம்ம அதை முன் வச்சு போராடி இருக்கோம் இப்போ அந்த போராட்டத்துக்கான ஒரு அழுத்தம் கிடைச்சிருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க மகிழ்ச்சி ஆனால் அது கிடையாது இப்பையும் விடலைன்னா இந்த தேர்தலில் சிக்கல் வந்துடும் ஒருவேளை பாஜகவோட அதிமுக இருந்திருந்தா இந்த பத்து பேர் விடுதலை ஆயிருக்க மாட்டாங்க அதிமுக வெளில வந்ததுனால இருக்கிற வாக்கில் எங்கேயாவது கொஞ்சம் போகும்போன்ற பயத்தில் தான் திமுக அரசு செஞ்சுருக்கேன்னு நம்பிடுற மொழியாக இஸ்லாமியர் மேலே இறக்கப்பட்டோம் நியாயத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது சட்டத்தின் அடிப்படையிலோ விடுதலை செய்வதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இது வரைக்கும் எடு அப்படி இருந்தால் நீங்கள் சதாசிவம் சொன்னதுக்கு பிறகு எடுத்து உச்ச நீதி சொன்ன மாதிரிக்கே எடுத்துக்கலாமே ஏன் எடுக்கல சரி பேரறிவாள் வழக்காக எடுக்காம வந்தீங்கன்னா பேரறிவாள் வழக்கில் இப்போ விடுதலை செய்யப்பட்ட பிறகு எடுத்துருக்கலாம்ல அப்போ இந்த எனக்கு என்னென்னா ஆ இதை பேசுகிற உடனே இவரா இவர் வந்து திமுக என் கடுமையாக விசாரம் பண்ணுறதுனா நியாயத்தை பேசுறதுக்கு என்ன திமுக அதிமுக யாராக இருந்தால் என்ன நியாயம்தான் நியாயம்தான் வாழ்த்தி பேச வேண்டிய விஷயம் இருந்தால் வாழ்த்தி பேச போகிறோம் வரவேற்க வேண்டியது தான் வரவேற்ற போகிறோம் கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டியது கண்டனம் தெரிவிக்க போகிறோம் அவ்வளோதானே இதில் என்ன இது மோதாச்சரம் இருக்கு மக்களுக்குன்னு பேசுகிறக்குன்னு வந்துட்டோம் மக்களுக்காக பேசுகிறேன் அப்போ மக்களுக்காக பேசுகிறப்ப அது என்ன வாழ் பாதி நீலு பா நீலா பாதி குட்டை பாதி அதுக்கு அது சரியாக வராது அதனால் நாங்கள் வெளிப்படையாக பேசுகிறோம் அப்படி பேசுகிற அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் படம் வச்சா கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் நிற்கிறத கட் பண்ணி போட்டுருவாங்க எங்களுக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஊடகங்கள்லாம் அவங்க கையில் தான் குறிப்பாக இப்போ நீங்கள் இந்த கமலோட விவகாரத்தை பற்றி பேசும்போது நம்மளால் என்ன வருஷத்து இன்னொரு புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா கமல் இந்த கூட்டணியில் இணைஞ்சு தான் பயணிக்க போகிறாரு அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட உறுதி ஆகிட்டார் கமல் இதை பிரச்சாரத்துக்கு போகும்போதோ அது மற்ற விஷயங்களுக்கு போகும்போதோ தேர்தல் களத்தில் நீங்கள் சொல்ல விஷயங்கள் எதிரொலிக்க வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டும் மௌன பிடிச்சி பண்ணுவாங்க எல்லா நேரத்துலேயுமே வீதி வந்து வந்து நிற்க மாட்டாங்க ரொம்ப முடியல வேறு வழி இல்லைன்னா வந்து நிற்பாங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு நின்ற மாதிரி அது மாதிரி எமோஷன்லேயும் வந்து நிற்பாங்க ஆனால் நிதானமாக முடிவெடுப்பாங்க இந்த தேர்தல் வந்து இந்த தேர்தலில் கூட திமுகவுக்கு கொஞ்சம் சாதகமாக கருத்து கணிப்பு என்ன வருது காரணம்னா பாஜக மோடி அந்த எதிர்ப்பு நான் பாஜக எதிர்ப்பு பேசுகிறேன் மோடி எதிர்ப்பு பேசுகிறேன் இப்போ இது யார் அறுவடை செய்வா திமுக தான் அறுவடை செய்ய அப்போ நான் அவங்களுக்கு கூட்டாளியாகவும் கிடையாது அவங்களுக்கு வேலைக்காரனும் கிடையாது பங்காளியும் கிடையாது அங்காளியும் கிடையாது எந்த அடிப்படையில் இல்லாமல் என்னுடைய உழைப்பாங்க போயிட்டுருக்கும் இது மாதிரி தான் கடந்த பத்தாண்டு காலமாக இருபத்தாறாயிரம் நாள் போராட்டம் நடத்துகிற அந்த போராட்டத்தினுடைய வெற்றி பெரியாரிய உணவாள கூட்டமைப்பில் கருஞ்சட்ட பேரணியாகவும் நிலச்சட்ட பேரணியாகவும் சிவச்சிப்பு சட்ட பேரணியாகட்டும் அல்லது வந்து திருக்குறள் திருவள்ளூருக்கு காவி சாயம் பேசின போட்டு பூசப்பட்ட பிறகு திருக்குறள் மாநாடு நடத்துகிறதாக வந்துட்டோம் அல்லது இப்போ நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டணின்ற பேர்லையோ அல்லது பல்வேறு நிலைகளில் நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கிற போராட்டம் எல்லாமே மக்கள் மயமாக்கப்பட்டு அந்த கருத்து மக்கள் கருத்தாக மாறி அது ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்குறது அதில் ஒருத்தர் பலகீனமாகிறாரு ஒருத்தர் பலம் பெறுறாரு அந்த பலத்தை பெறுகிற இடத்துல திமுக வந்துடுது ஆனால் இதே சட்டமன்றத்தில் செல்லுமானா சிக்கல் தான் அது எடப்பாடி சொன்ன பதில் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும்ன்ற தோ தோணுது ஏன் நாங்கள் உதாரணமாக தேசிய கட்சிகளோட கூட்டணி இல்லைன்னு திரும்ப அழுத்தமாக ரெண்டு நாளைக்கு முடி சொன்னார் அப்போ இந்த பதில் வந்து பெரிய அளவில் வேலை செய்யும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கமலெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களை வந்து கல்லடிக்கிற மாதிரியும் வந்து வந்து இஸ்லாமிய எல்லாம் தீவிரவாதிகள் முறையும் நீங்கள் காட்சி படுத்தினா பார்த்தேன் முதல்ல அர்ஜுன் அடுத்த படம் தடிச்சில் நடித்த படத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தேசப்பட்ட காட்டுட்டுங்க நீங்கள் தேசப்பட்டு கொடியோடு பரலுங்க கொடியவே புடவையாக கட்டிட்டு போங்க எங்களுக்கு வேண்டியதே இல்லை பச்சை குத்திக்கிங்க இல்லை பச்சையிலே நீங்கள் மூழ்கி போங்க எங்களுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இல்லை கா அதை சார்ந்து இன்றைக்கி தேசியம்னா காவிதான்னு கொஞ்சம் அதில் கூட போயிருந்தது எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்புறம் விஜயகாந்த் அவர் எடுத்த படத்துலேயே அப்படி தான் இருக்கு நான் என்ன கேட்குறேன்னா பிரதமரை கடத்துறது பிரதமர் போகிற பிளேனை கடத்துறது அமைச்சரை கடத்துறது ரயிலில் குண்டு வடிக்கிறது இந்தியாவே வந்து ஒட்டு மொத்தமாக அழிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு காட்சி வந்து அ
எல்லா படத்துக்குமே நாங்கள் சொல்லிகிட்ருக்கோம் மருத்துவர் ராமதாஸ் அவங்க கூட கேட்டாங்க அது எப்படி ரஜினிகாந்த் இது பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் புகையில் வேண்டாம் சிகரெட் குடிக்கிறது வேண்டான்னு சொல்கிறது நல்ல கருத்து நியாயமானது தான் பல லட்சம் பேரை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு 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 ஸ்டாராக இருக்கிறாரு மின்னி மெலிருந்து இருக்கிறாரு வெளிச்சத்தில் இருக்காரு அவர் எதை செய்கிறாரோ அது மாதிரி சிகரெட்டை மாற்றி குடிக்கிறேன் காயினை திருப்பி போடுறேன் தலையை கோடுறான் ஆம்பளை தலையை கோடுறான் பொம்பளையும் தலையை கோடுறது அப்போ ஒன்று இவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றதுனால பாதிப்பு வருதுனால தானே சொல்கிறாங்க அப்போ நோக்கம் தானே உயர்ந்தது இப்போ நீங்கள் அதை தானே பார்க்கணும் சினிமாக்காரன் எதுக்கிறான் சிகரெட்டை பிடிக்கவே நிறுத்துன்றது தான் நீ க குடிச்சுன்னா என் விட்டு புள்ளை உன்னை பார்த்து குடிக்குதுன்றான் தான் நீ என்ன செய்கிறியோ அதை பார்த்து செய்கிறான் பேண்ட்டை கிழிச்சிட்டு போனால் நடிச்சா பேண்ட்டை கிழிச்சிட்டு நினைக்கிறான் பெல்ஸ் போட்டு நீ அடுத்த நினைச்சின்னா அடுத்த பெல்ஸ் போட்டு நடக்கிறான் டைட்டாக பேண்ட்டை போட்டு தான் டைட்டாக பண்ணேன் டவுசரை போட்டால் டவுசர் பண்ணேன் நாளைக்கு அமன முடியாது போனால் கூட இவ்வளோ அமன முடியாது போவோம் அப்படி தான் இருக்குது நிலமை என்ன பண்ணி தொலைக்கிறது இந்த சமூகத்தில் இப்படி உருவாக்கி வச்சுருக்கிறாங்க இதை மாற்றுறதுக்கு முடியுதோ இல்லையோ குறைஞ்சபட்சம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஊடக வெளிச்சம் பெற்ற மக்கள் புகழ் பெற்றவர்கள் குறைஞ்சபட்சம் தன்னை உணர்ந்து இது பாதிக்கும்ன்ற எண்ணத்தில் வந்து வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் இதை மாற்ற முடியும் நீங்கள் அந்த எண்ணமே வராமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி கருத்து வச்சா அது என்ன பா எவ்வளோ பாதிப்பு கமலஹாசன் தெரியாமல் இருக்காது சிவகார்த்தியனுக்கு தெரியாமல் இருக்காது அப்போ உங்களுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் எதை வேணாலும் செய்யலாம் கேட்க மாட்டாங்க யார் கேட்குறது ஆள் இருக்கா அல்லது ஏமாத்திடலாம் தேர்தல் வர நேரத்தில் எல்லாம் விற்கிறான் இந்த பொருளையும் சேர்த்து விற்றுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அது நடக்காது நாங்கள் சளித்து தான் பார்ப்போம் அப்போ எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க சளித்து பார்த்து இது தவறு இது த சரின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை ஒரு நாள் இல்லாலும் ஒரு நாள் மக்கள் யோசிப்போம் யோசிக்கிறப்ப நீங்களாம் இருக்கவே மாட்டீங்க இந்த படத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட எடுத்து முடிச்சுருப்பாங்க டீசர் வழியாயிருச்சு நீங்கள் இவ்வளவு கடுமையான எதிர்ப்புகள் விமர்சனங்களை வைக்கிறீங்க உங்களை போன்ற பல இயக்கங்களை வைக்கிறாங்க உங்களை போன்ற கட்சிகள் போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதா அல்லது நீங்கள் அந்த படக்குழுக்கு கூடிய கோரிக்கை என்ன ஏன்னா ஜனநாயக ரீதியாக நீங்கள் போராடுறீங்க ஜனநாயக ரீதியாக பேசுகிறீங்க ஒரு படத்தை வந்து இப்போ நாங்களாம் போராடி முடைக்கிற முடியுமா அப்படின்னா ஏன்னா அதுலேயும் உங்களை போன்ற பாட்டாளி வர்க்க தொழிலாளர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாருமே இப்போ எல்லா இயக்கமும் சேர்ந்து நினச்சாலும் கூட அது ஒரு அரசியல் அழுத்தத்தை கொடுக்கும் பட்சத்தில் தான் அரசு முடிவெடுக்கும் அவர்களும் பின்வாங்குவாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து அவருடைய உருவப் பொம்மெல்லாம் கொ எங்கள் கட்சிக்காரம் கொளுத்திருக்கிறாங்க சில எதிர்ப்பு தெரிஞ்சுருக்கோம் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறதுக்கு கேட்டிருக்கோம் ஏன்னா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கூட கமலஹாசனுக்கும் சிவகார்த்தியனுக்கும் போகும் கூட இருக்கலாம்ல அல்லது அவரோட போயிருக்கும் நாளைக்கு மறக்கலாம் எங்களுக்கு தெரியாதே எங்களுக்கு சொல்லலாம் சரி இப்போ அவரோட கூட்டணி வச்சுருக்க தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் திருமுக முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அல்லது திமுகவுடைய கூட்டணியுடைய தலைவராக இருக்கவருக்கு இந்த தகவலாம் போகாமல் இருக்கும்ல அதுதான் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் போட்டோம்னா அந்த ஆர்ப்பாட்டம் இதெல்லாம் போகிறதை விட அது நோட் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்போ போகுன்றதுக்காக தான் அனுமதி கேட்டு வெள்ளிக்கிழமைக்கு நடத்துறது கேட்டோம் அனுமதி தரல இப்போ திங்கக்கிழமைன்னு சொன்னாங்க திங்கக்கிழமைக்கு இன்றைக்கி உறுதிப்படுத்தலை நாங்களும் நாங்களும் போய் எங்கள் ஆளுங்களே மற்றவங்களும் அலைஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் யாராருக்கோ கொடுக்குறாங்க இப்போ எங்களுக்கு இது வரைக்கும் தரல அனுமதி கொடுத்தாங்கன்னா அது சட்டப்பூர்வமாக நடத்தப்படுகிற போராட்டமாக மாறுறப்ப அது அரசு தரப்புக்கு உரிய செய்தி போவோம் அப்போ அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் தேர்தல் நேரம் சில பேரை வந்து இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சிங்கன்னு சொல்லலாம் அல்லது இளைமறையை காயாகவும் சொல்லலாம் நேராகவும் சொல்லலாம் அதுக்கு மேலே நான் இப்படி தான் போவேன்னா இப்போ இடிக்கலைனாலும் பின்னாடி ரொம்பவே இடிக்கும்ன்றத திமுகவுக்கு நல்லா தெரியும் நான் நம்புகிறேன் எதுக்கு தேவையில்லாத இந்த பெட்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு நான் நானே நினைக்கிறேன் இவங்களுடைய தொடர் வன்மத்தையும் வக்கிரமத்தையும் வந்து இப்படி கக்கிட்டு இருக்கிறத கூட வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இருக்கிற ஓட்டு உழுகிற ஓட்டுக்கும் வேக்காடு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்றத நான் மெத்த பணி ஓடுவோம் போடுவோம் திமுக அரசுக்கு திமுகவுக்கு திமுக கட்சிக்கு நான் சொல்ல அன்பு தமிழக முதல்வர் முதல்வருக்கு நான் இதை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த இயக்கத்தில் கூடிய முன்னோடிகளாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் நான் என்ன கேட்குறேன்னா சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளவோ கலைத்துறையிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க எம்ஜிஆர் படம் எடுத்திருக்காரு எவ்வளோ அழகாக உதயநிதியை கூப்பிட்டு சொல்லாமல் அவர் ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்கு க்ளோஸாக தான் இருக்காருல்ல உதயநிதிக்கெலாம் இது தெரியாத சனாதனத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்படி படம் எடுக்கிற கமலஹாசனோடு எப்படி நம்ம உறவு வைக்க முடியுது இதெல்லாம் அவன் அம்மா போச்சு என்ன அவருக்கு யோசிக்கணுமா இல்லையா இல்லை அவருக்கு கூட இருக்கவங்க சொல்ல மாட்டாங்களா அப்போ தெரிஞ்சே நீங்கள் இதாக இருந்தீங்கன்னா அது இன்னும் வேறு
அப்போ திமுக மட்டும் இல்லை மதிமுகவாக இருக்கட்டும் பாமகவாக இருக்கட்டும் அண்ணாதிமுகவாக இருக்கட்டும் தாமாக்காவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே உறவில் இருந்தேன் விசிகா வாஜ்பாயோட உறவில் இருக்கிறப்ப திமுக கூட்டம் இருந்தால் விசிகா வரைக்கும் உறவில் இருந்தது தான் இன்றைக்கி ஞான சாணம் பெற்றலாம் யார் வேணாலும் உங்களை நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் நம்ப முடியாது அண்ணன் திரும்ப அவரை உறுதியாக பேசுகிறார் ஏன்னா அவர் அம்பேத்கர் கொள்கை நிற்கிறார் பெரியார் கொள்கை நிற்கிறார் திமுக அந்த கொள்கையில் இருக்கான்ற கேள்வி வந்துட்டு தானே இருக்குது அப்போ நீங்கள் இப்போ கமலஹாசனை ஆதரிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னையா பண்ணியிருக்கீங்க இப்போல்லாம் பண்ணால் இப்போ கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு கேட்குற அளவுக்கணும் இல்லையா இது வரைக்கும் பேச்சு வர்த்த நேரத்தில் கத்திரிக்கோளை போட்டு அமுச்சு விட்ருங்க வெட்டி விட்ருங்க விட்டுருங்க இல்லைன்னா அது யார் பாதிப்புனா முதல்ல காலில் புண்ணு வரும் அப்புறம் அது நேராக தலைக்கு தான் போகும் அதனால் அது அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு வேண்டான்னு மெத்தப்படி ஒன்று போட நாங்கள் திமுகவை கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து கூட்டணி கிடையாது என்னதான் இருந்தாலும் எதிராளிக்கு வாய்ப்பளிச்சிடாங்க எதிராளிக்கு வந்து இடத்த இடம் கொடுத்துறாங்கன்றப்ப இதை சரியாக சிந்திப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நிச்சயமா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழக உங்களுடைய கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன இந்த பக்கம் நிற்க போகிறீங்க எப்படியான வியூகளுக்கு போ போராளி தலைவர்கள் நானே கடந்த முறை ஒரு சுயேட்சையாக நின்று போய் இன்னும் கூட என்கிட்ட ஓட்டு புரியாமல் ஓட்டு போடல என்னவான்னு கேட்டாங்க தலைவரே அப்படி இப்படி நான் ரெண்டு பேரும் ஒன்று நான் ஓட்டு போட்டேன் பக்கத்தில் இல்லைங்க அதில் போய் சொல்கிறேன் ஓட்டுலாம் போடல நாங்கள் நீ தான் பெரிய கட்சியாக பத்துவோடு சேர்ந்து நிற்கிறப்ப நாங்கள் போடுவோம் இது உங்களுக்கு ஓட்டு போடுறதுல எனக்கு வந்து வேஸ்ட்டாக போகுது அது விட்டுறோம் தலைவரை அது கோச்சி ஏன்னா முதல் நாள் வரைக்கும் உன் ஓட்டு பிரச்சனைக்காக உட்காந்துருக்குறேன் மூணு ஓட்டு தான் உழுந்துருக்கீங்க என்னையான்னு கேட்டான் அவன் என்னை வந்து போராளி தலைவராக பார்க்குறான் மதிக்கிறான் துண்டு போடுறான் வணங்குறான் என்னை உயர்த்தி பிடிக்கிறான் எல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்க்குறான் ஆனால் அரசியல் அதிகாரத்தை கொண்டு போகிற என்ன வந்துட்டு இல்லை காரணம் என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்டமைப்பு அமைப்பு அப்படி இருக்குது அதனால் ஒரு பெரிய கட்சி நமக்கு ஒரு அரை நூற்றாறு கால் நூற்றாண்டு காலத்துக்கு மேலே உழைச்சிருக்காருப்பா இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் நம்ம அணியில் இருந்தால் நல்லது அது ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கும் அப்படின்ற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து பார்த்து பேசி கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு பவர் ஷேரிங் இல்லை ஆதரவு இந்த முறையாக இருக்கா கொடுக்க விருப்பம் இருக்கு இல்லை நாங்கள் இந்த இந்த என்னால உங்களுக்கு ஒரு சிறு பங்களிப்புல உதவியா இருந்துச்சுன்னா உங்களால மறு பதிப்ப பங்களிப்பு தரணும் அது என்ன அது எங்களுக்கு பணமும் போகலும் அதுக்கெல்லாம் போய் நிற்கிறதா இருந்தால் நாங்கள் எப்பயும் போயிருப்போம் எனக்கு கடந்த ஒரு பத்தாண்டுகளில் நாலு முறை எனக்கு வெவ்வேறு வகையில் வாய்ப்பு கிடைச்சி இந்த நாலு முறையும் கொள்கை அடிப்பில் தான் இருக்கல இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா கொள்கையை ஓரமாக வச்சுட்டா தெரியும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது வெற்றி பெறுமோ இல்லையோ அடுத்தடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போய் வேறு மாதிரி கூட உங்களுடைய அரசியல் பண்ணிலைக்கு அது உதவும் ஆனால் கொள்கை அடிப்படையில் நம்ம வேலை செய்கிற நமக்கு அது ஒவ்வாதுன்றதுனால தான் நம்ம தூக்கி ஓரம் வச்சுட்டோம் இல்லை நான் வெளிப்படையாகவே கேட்டுடுறேன் பாஜக போயிருச்சு அதிமுக விட்டு அதிமுக இன்னைக்கு பாஜக கூட்டணி வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அவங்க கரங்களை ஏன் நீங்க வலுப்படுத்தக்கூடாது அது அவங்க தான் சிந்திக்கணும் அவங்க இப்போ இது என்ன நடைமுறை பெரிய கட்சிகள் வந்து தப்பி தான் சின்ன கட்சியில் பேசுங்க எளியவங்களை வந்து பா வலியவங்க வந்து பார்க்கக்கூடாதா பேசக்கூடாது நான் கௌரவத்துக்காக பேசல இதுக்காக பேசல அவங்க தேடணும் இன்னும் சலிக்கணும் இன்னும் யார் யார் இருக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கணும் யார் யார் இருக்கக்கூடாது யார் யார் நம்ம கருத்தை பேசணும் அப்படின்னு சிந்திக்கணும் அவங்க எல்லாருமே சிந்திக்கணும் நாங்கள் இப்போ எப்படினா எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து திமுக வந்து எங்களுக்கு எதிரி கட்சிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் வந்து ஆட்சியில் இருக்கிறப்ப எப்பயுமே சில குறைபாடு வரப்ப எங்கள் அதை கேள்வி கேட்குற நிலைமை இப்போ திருவண்ணாமலையில் இப்போ இவ்வளோ பெரிய மேல்மா பிரச்சனை மேல்மா பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கு பரந்தூரில் குற்றச்சாட்டு இருக்குது பரந்தூரில் பரந்தூரில் பிரச்சனை நடந்துகிட்டுருக்கு இந்த மீனவர் பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்படி பல பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கு தீர்வே இல்லை பல்வேறு வகையில் நாங்கள் கோரிக்கை வச்சுருக்கிறோம் சமூக நீதி சார்ந்த கோரிக்கைகளாக இருக்கும் அந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றல உதாரணமாக தனி பட்ஜெட் கேட்டோம் விவசாயத்துக்கு தனி பட்ஜெட்டு போடுறீங்க அதை விட முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து இந்திரா காந்தி அரசு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் கொண்டு வந்த அரசாணைப்படி ஒரு சட்டமன்றத்துக்கு தனி பட்ஜெட் கொண்டு வரலாம் பட்டியல் சமூகம் அப்போ தான் நம்ம அவங்கள மேம்படுத்த முடியுன்றதுல அந்த ப ஐந்தாண்டு திட்டம் பத்தாண்டு திட்டம் அந்த முப்பதாண்டு திட்டத்தில் அதை வந்து நிறைவேறலன்ற பிறகு இது கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டு கொண்டு வந்தாங்க அது விவாதிக்கப்பட்டது இது வரைக்கும் வந்து ஆந்திராவில் இருக்குது சில மாநிலங்கள் இருக்குது ம முற்போக்கு பேசுகிற சமூக நீதி பேச
அந்த துணைநிலை பட்ஜெட்டு போடவே இல்லையே போன தேர்தலில் சொன்னீங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அல்லது எங்கள் நாங்கள் அடுத்து வரு வருங்காலங்களில் விவசாயத்துக்கு தனி பட்ஜெட் அறிவித்த மாதிரி இது அறிவிப்போன்னு சொன்னீங்க ஏன் இப்போ அறிவிக்கல ஏன் செய்யலை அப்போ தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபா திரும்பி போனிச்சே இப்போ நாங்கள் கேள்வி கேட்குறோம்ல அப்போ எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தை இந்த மக்களுக்கு சாதாரண ஏழை எளிய மக்களாக வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உழைக்கிற மக்களுக்கு பாட்டாளி மக்களாக இருக்கிற பட்டியலின சமூக மக்களுக்கு சாதியின் அடிப்படையில் ஒடுக்கப்பட்டு சேர் என்கிற சிறைவி சேலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்காக ஒதுக்கப்படுகிற பணத்தை முழுமையாக செலவு பண்ணாமல் எங்கேயோ மடைமாற்றி அனுப்புறீங்க அதையும் தாண்டி இந்த மக்களை தாண்டி பிற துறைக்கு இந்த மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தை எடுத்து செலவு செய்கிறீங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கு இதெல்லாம் கேள்வியாக இருக்குது அரசமைப்பு சட்டம் பதினாறு நாலு ஏழை பதவி உயர்வில் வந்து இடஒதுக்கீடு தரணும்னு இருக்குது இப்போ அது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பு அது ஒரு சாதாரண வேறு ஒரு வழக்கு அது வந்து நீதிமன்றம் சரியான தீர்ப்பு வழங்கலை அந்த அந்த தீர்ப்பை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் போடாமல் இருக்கிறீங்க இப்போ பாஜக ஆள்கிற நான்கு மாநிலத்தில் அந்த சிக்ஸ்டின் ஃபோர் ஏவை வந்து நடைமுறையில் வச்சுருக்காங்க பெரியார் மண்டல ஏன் நடைமுறை இல்லைன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல இப்போ அப்போ பட்டியல் சமூகத்தில் பிறந்த பதவி உயர்வு வந்து இடஒதுக்கீடு தடமாட்டோம்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் என்ன சமூக நிதி பாஜக பண்ணால் திமுக பண்ணல பாஜக ஆள்ற நாலு மாநிலத்தை இருக்கு ஓகே தமிழ்நாட்டிலேயே இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி கேள்விகளாக எங்களுக்கு பதில் வேணுன்றதுக்காக தான் நான் கேட்குறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உட்பட எலும்பூர் சைதாப்பேட்டை கோர்ட்லேருந்து இந்த சென்னைக்குள்ளே இருக்க கோர்ட்டுக்கு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி உள்ள கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசு தரந்த சார்பு சார்ந்த வழக்கறிஞர்கள் பொறுப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டது அதில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களும் திமுக தவிர பிற இயக்கங்களை சேர்ந்தவங்க யாருக்குமே தரல எப்படி விசிகாவுக்கே ஒழுங்காக தரல இப்போ நூறு சீட்டுனா பதினெட்டு பேருக்கு வந்து கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் உங்கள் அடிப்படையில் வச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி நூறு பேருக்கு விசி கால இருக்கவங்களுக்கு எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கணும் விசி கால வழக்கறிஞரே இல்லையா வழக்கறிஞர் அணியிலே பெரிய அணி தி விசி கால தான் இருக்குது அப்போ இது வந்து இப்போ நான் கேட்குறது வந்து வீசி காவும் நெருக்கடியாக இந்த தேர்தல் நேரத்தில் ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன் நான் இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருக்குன்றது கொங்க சுச்சுவேஷன் இப்படி தான் இருக்குது இன்றைக்கி அப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்குறோம் அப்போ நான் கேட்குற இடத்துல இருக்கிறதுனால இது என்ன வந்து என் மேலே கொஞ்சம் வேகமாக இருப்பாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு பக்கம் தான் நீங்கள் கேள்வி வைக்கணும் ரெண்டு பக்கம் கேள்வி வைக்கிறப்ப சிக்கலானது இவனுக்கு அவன் கை விட்டுறான் அவனும் கை விட்டுறாங்க அந்த மாதிரி நிலைமையில் தான் இருக்கும் ஆனாலும் நாங்கள் வந்து மக்களோட மக்களாக நின்று மக்களுக்காக உழைக்கிறப்ப அந்த நம்பிக்கையோடு செயலாற்றிட்டு இருக்கோம் அதனால் தேர்தல் கணக்கை நாங்கள் பெரிய கணக்காக போடலை பாஜக எதிர்ப்பு அரசு எதிர்ப்பில் வீரியமாக இருப்பீங்க பாஜக எதிர்ப்பு அரசு எதிர்ப்பில் மட்டும் வீரியமாக இருக்கு அது உறுதி அதில் அது உறுதியாக இருக்கிறதுனால தானே நாங்கள் இப்படி இருக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு முடிவு எடுத்தேன் அதை இப்போ சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ இது வேண்டாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் வந்து நாங்கள் வந்து பாஜக கடுமையாக இருக்கிறோம் அவர்களே வந்து அவர்களை தோக்கடிப்போம் அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்தது யார் ஆதரிக்கணும் அது எப்படிப்பட்டவர்கள் எங்கள் கட்சியில் கூடி முடிவெடுக்கணும் எங்களுடைய எதிர்கால நலனையும் கருதி தான் அங்கே ஒரு முடிவெடுக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட அங்கீகாரம் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அது யார் கொடுத்தாலும் அவர்களுக்கு இந்த தேர்தல் நேரத்திலான உறவை வச்சு அவர்கள் அந்த வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் தேர்தலுக்கு பிறகு அவங்கள்ட்ட குறைந்தாலும் அதை இங்கே கேள்வி சுட்டி காட் காட்டலனா சரியான தோழனாகவும் இருக்க முடியாது நன் உன் நண்பனை வந்து உன் நண்பனாக இருந்தாலும் நான் உன்னுடைய குற்றத்தை வந்து வெளிப்படை யார் சொல்கிறான்னா அவன் தான் சிறந்த நண்பன் திமுகவுக்கு மற்ற கட்சிகள் சிறந்த நண்பர் கிடையாது குழந்தை அரசன் தான் சிறந்த நண்பன் ஏன்னா நான் தான் சுட்டி காட்டுறேன் சுட்டி காட்டுறதை பார்த்து நீ எடுத்துக்கணும் வன்மத்தை இவங்க விதைக்கிற மாதிரி திமுகவை வன்மத்தோடு நான் வந்து வெறுப்போடு நான் பேசலை உங்கள்கிட்ட ஏற்படுகிற குறைபாடுகளை சரி செய்யணும்னு தான் நம்ம கேட்கலாம் சொல்கிறேன் ஆமாம் நட்பு முறையில் தான் சொல்கிறோம் அதனால் அதை வந்து அது வந்து மருந்து கசக்க தான் செய்யும் மருந்து கசக்க தான் செய்யும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது கசக்குதுன்றதுக்காக மருந்து கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது நோயாளி மருந்து எடுத்துக்க முடியாது இருக்குது நீங்கள் நோயாளியாக இருக்குன்னு நான் இருக்கீங்கன்னு சொல்ல ஆனால் மருந்து எடுத்துக்க வேண்டிய நிலை இருந்தால் மருந்து எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக அடிக்கடி போயிடும் நோய் அப்புறம் திரும்ப அந்த இடத்துக்கே நீங்கள் வர முடியாத சூழலில் விட்டுருவாங்க அவங்க எப்போ எப்போன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எதிராளி அதனால தான் வேறு வழி இல்லைன்றதுனால தமிழ்நாட்டு மக்கள் உங்களை வந்து தூக்கி உயர்த்தி வச்சுருக்காங்கன்னா வேறு வழி இல்லை அப்படின்றதுனாலே எங்களை தூக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு வழி வகுத்து கொடுத்துருவாங்க அது வரக்கூடாமல் இருக்கிறதையும்
நிச்சயமாக பலவிதமான கருதுகளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக ஆழமாக விளக்கம் கொடுத்துருந்தீங்க அமரன் திரைப்படத்தை ஏன் எதிர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஐடியாலஜிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறீங்க மக்களுக்கு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அரசு எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்று எங்களுக்காக ஒரு வருகையும் பிரதமர் தமிழ்க்கு மிக்க நன்றி நன்றி மிகலே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்